ஹாய் வெல்கம் டு லிவித் ஃபுட் நம்ம இன்னைக்கு கிருஷ்ண ஜெயந்தி ஸ்பெஷல் ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பார்க்க போகிறது வேர்க்கடலை லட்டு இதுக்கு நான் ஒரு கடாய் எடுத்திருக்கேன் இதில் பொட்டுக்கடலையை சேர்த்துருக்கேன் பொட்டுக்கடலையை சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேர்க்கடலை லட்டு பொட்டுக்கடலை சேர்த்து செய்யும் போது சுவையும் ருசியும் அபாரமாக இருக்கும் இப்போ பொட்டுக்கடலைய மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இப்போ பொட்டுக்கடலை பொடி தயாராகிடுச்சு இதே கடாயில் வேர்க்கடலையை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு வேர்க்கடலையை ரோஸ்டடாக வறுத்துடலாம் ஹையில் வச்சோன்னா வேர்க்கடலை கருகிடும் அதனால் நம்ம சிம்ல வச்சு ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நம்ம மிக்சியில் அரைக்கணும் இதோட நம்ம வெள்ளத்தையும் சேர்த்து அரைச்சிடலாம் நான் இங்கே பொடி பண்ண வெள்ளத்தை சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் அதில் பொட்டுக்கடலை பொடி சேர்த்துருக்கேன் இதோட ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் டேஸ்ட்டுக்கு பாதாம் பிஸ்தா கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் பொடித்து வைத்த வேர்க்கடலை வெள்ளத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லட்டு பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் வேர்க்கடலையோட வெள்ளமும் சேர்ந்ததுனால ஈரப்பசை இருக்கும் இங்கே நான் நெய் எதுவும் சேர்க்கலை நமக்கு சுலபமான முறையில் வேர்க்கடலை லட்டு தயாராகிடுச்சு பிகினர்ஸ்க்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சுவையான வேர்க்கடலை லட்டு நமக்கு தயாராகிடுச்சு நம்ம இப்போ ரிப்பன் பக்கோடா பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா அதிகமாக எடுத்துக்கலாம் இதோட நான் வெள்ளை எள்ளு எடுத்துருக்கேன் இதை நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போது பெருங்காயத்தை இந்த தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாம் நம்ம இந்த பெருங்காய தண்ணியை தான் இந்த மாவு பசியத்துக்கு உபயோகிக்க போகிறோம் இப்போ முதல்ல அரிசி மாவை எடுத்து நல்லா சளிச்சிடலாம் இந்த ரிப்பன் பக்கோடா ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஒரு அருமையான ஸ்நாக் இது இப்போ நம்ம இதோட கடலை மாவும் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் சளிச்சு எடுத்துக்கலாம் பொட்டுக்கல்லைய மிக்சியில் பிடிச்சி வச்சுருந்தேன் இப்போ அதையும் நல்லா சளிச்சிக்கலாம் நல்லா மொறு மொறுன்னு நமக்கு ரிப்பன் பக்கோடா கிடைக்கும் இப்போ இதோட நம்ம அரைச்ச பச்சை மிளகாய் வெள்ளை எல்லை விழுத சேர்த்துக்கலாம் நான் இங்கே நாலு பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பெருங்காய தண்ணி எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சமாக சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயிலை நல்லா சுட வச்சு இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்ல கிறிஸ்பியான ரிப்பன் பக்கோடா நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ மாவு பிசையும் போது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பார்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம்
இப்போ நமக்கு மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அச்சு தான் நான் இப்போ இங்க யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ இந்த நாளில கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டு நல்லா தடவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்போதான் நமக்கு ஈஸியா பிழியறதுக்கு வரும் இப்போ ஒரு கடாயில தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சாதான் நல்லா கரகரப்பாக நமக்கு வரும் ஃபஸ்ட்டு பிழிஞ்சவனே இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் எல்லாம் வரும் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கியிருக்கும் கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் நம்ம இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம பக்கோடாவாக பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் நமக்கு இப்போது முறு முறுன்னு நல்ல ருசியான ரிப்பன் பக்கோடா தயாராயிடுச்சு நெய்யப்பம் பார்க்க போகிறோம் பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக வந்திருக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு கப் போட்டிருக்கேன் திருப்பி ஒரு அரை கப்பு எடுத்துக்கலாம் டோட்டலி ஒன்றரை கப்பு இதை நல்லா தண்ணியில் ரெண்டு மூணு தடவை கழுவி ஊற வச்சிடணும் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இப்படி ஊற வச்ச பச்சரிசியை மிக்சியில் நல்லா ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணால் போதும் நிறைய ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் பச்சரிசி மாவோட வாழைப்பழம் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பூவன் பழம் நல்ல கனிஞ்ச பழத்தை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதோட நம்ம வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி எவ்வளோ எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் ஸ்வீட் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதையும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிடலாம் இப்போ அரைச்சிட்டு வந்த வெள்ளம் மிக்சிங்க பச்சரிசி மாவோட கலந்துக்கலாம் இப்போ அப்போ வந்து பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சோன்னா காலையில் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுட்டு ஈவினிங் பண்ணோன்னா ரொம்ப நல்லா வரும் இப்போ இதோட ஏலத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இது நல்லா ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி நேரம் அப்படியே வச்சிட்டோன்னா அப்பம் குத்தும்போது ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் திக்னஸ்ஸு ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது மாவு பாருங்க இப்போ அப்போ கொத்த ஆரம்பிக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி தேங்காவை சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் நெய் விட்டு அந்த கட் பண்ண தேங்காவை வதக்கிடலாம் இப்போ மறுநாள் காலையில் நீங்கள் அப்பம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முதல் நாள் சாயந்தரமே நீங்கள் மாவு மட்டும் அரைச்சி வச்சுடுங்க காலையில் பண்ணோம் ரொம்ப நல்லா வரும் நமக்கு ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் தேங்காய் அதை எடுத்து மாவில் கொட்டிடலாம் ஒரு பனியார கல் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு ஒரு குழியிலையும் நெய் விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நெய் வேண்டாம் அப்படின்னா நெய்யோட ஆயில் கலந்து விட்டுக்குங்க சப்போஸ் பனியார கல் இல்லைன்னா அப்போ காரல் கூட எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து மீடியம் ஹீட்டில் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் ஆயில் சூடாகும் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம ஒரு ஒரு குழியிலையும் மாவை பக்குவமாக பார்த்து விடலாம்
அதுக்கேத்த மாதிரி ஒரு சின்ன கரண்டியா எடுத்து பார்த்து விடுங்க நம்ம இங்க எந்த பேக்கிங் சோடாவும் யூஸ் பண்ணல நல்ல கனிஞ்ச வாழைப்பழம் போட்டதுனால ரொம்ப சாஃப்டா வரும் அப்பம் இப்ப நல்ல மீடியம் ஹீட்ல வச்சிடலாம் இது மேல கொஞ்சம் கீ விட்டுக்கலாம் நல்ல மீடியம் ஹீட்ல வச்சதுனால இது கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் இப்ப சிம்ல வச்சுக்கலாம் நம்ம சிம்லையே வச்சு ரெட் கலர் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் இந்த அப்பத்தை எடுக்கணும் இது மேல கொஞ்சம் கீ விட்டுக்கலாம் எவ்வளவுக்கு அவ்வளோ நெய் விடுறோமோ அந்த அளவுக்கு மனமாகவும் இருக்கும் சுவையாகவும் இருக்கும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விநாயகர் சதுர்த்தி கார்த்திகை தீபம் இந்த மாதிரி ஃபெஸ்டிவல்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த நெய்யை பத்த சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவாங்க இப்போ பொன்னிறமாக வந்திருக்கு இதை நம்ம மெதுவாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் வச்சோம்னா எக்ஸ்ட்ரா நெய் இருந்தால் உறிஞ்சி எடுத்துடும் இப்போ நமக்கு நெய்யப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி காராசிவ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பவுலில் நான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சமாக கட்டி பெருங்காயத்தை போட்டுடுறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த தண்ணியை வந்து எடுத்து நம்ம மாவு பசிஞ்சிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது கடலை மாவு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா சளித்து வச்சுக்கலாம் ஃப்ரெஷ்ஷான கடல மாவு எடுத்துங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா காராசிவ் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஒரு முறுன்னு நான் இந்த கொடுத்துருக்கிற அளவையே நீங்கள் பார்த்து பண்ணுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ ஒரு அந்த பவுலில் சளித்த கடலை மாவு போட்டுக்கலாம் மாவு பிசையறதுக்கு ஒரு பெரிய பவுல் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம பிசையறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சளித்து வச்ச கடலை மாவை பவுலில் போட்டிருக்கோம் அரிசி மாவும் எடுத்துக்கலாம் இதையும் நல்லா சளித்து வச்சுருக்கேன் இப்போது அந்த கடலை மாவோட இந்த அரிசி மாவையும் சேர்த்து போட்டுடலாம் நான் கலருக்காக இங்கே கொஞ்சமாக காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு சிகப்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் காரம் வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க இப்போது எள்ளு சேர்த்துருக்கேன் வெள்ளை எள்ளு இல்லைன்னா கருப்பு எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் கிட்ட காஷ்மீரி சில்லி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சிகப்பு மிளகாய் தூள் மட்டும் சேர்த்துக்குங்க இப்போ நம்ம ஊற வச்சிருந்த பெருங்காய் தண்ணியை விட்டுக்கலாம் இது நல்லா வாசனையா இருக்கும் இந்த காராசேவுக்கு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்குங்க இல்லைனா உப்பு அங்கங்க தெரியும் நமக்கு அதனால ஈவனா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் சூடான எண்ணெய கொஞ்சம் விட்டுருக்கேன் இது நல்லா ஒரு மொறுமொறுப்பை தரும் இங்கே நான் வந்து பட்டர் கீ எதுவுமே யூஸ் பண்ணல இந்த மாதிரி சூடான எண்ணெயை விட்டு நம்ம பண்ணோம்னா நல்ல மொறுமொறுன்னு நமக்கு காராசேவ் கிடைக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணியை எடுத்து பார்த்து பக்குவமாக பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் அதிகமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சா நமக்கு அதிகமான எண்ணெய் குடிக்கும் அதனால் பார்த்து நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு நம்ம பசிஞ்சி வச்சுக்கலாம் நான் இதுக்கு இந்த நாளியை தான் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ ஒரு கடாயில எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் வெஜிடபிள் ஆயில் இல்லைன்னா கடலை எண்ணெய் உங்ககிட்ட எந்த எண்ணெய் இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த மாதிரி கடாயில விட்டுக்கலாம் மீடியம் ஹீட்லயே இருக்கட்டும் ஃப்ளேம் ரொம்ப சிம்லா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து காராசிவ் வந்து வேகவே வேகாது ஐயில வச்சாலும் உள்ள வந்து மாவு தெரியும் 
அதனால் மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சு நம்ம இதை காராஷேவை போட்டு எடுத்துடணும் போட்டோடனே இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் மாதிரி வரும் நம்ம ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கி இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வரும் அந்த டைமில் நம்ம திருப்பி போட்டு பார்க்கலாம் பபுள்ஸ் எதுவும் வரலன்னா நமக்கு இதுதான் கரெக்டான டைமு நம்ம எடுத்துடலாம் ஆயில்லேருந்து பக்கத்துலேயே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சிங்க இல்லைனா ஒரு வழித்தட்டி வச்சிங்க எண்ணெயெல்லாம் உறிஞ்சி எடுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லா மாவையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் நமக்கு நல்ல முறுமுறுன்னு காரா ஷேவு ரெடி ஆயிடுச்சு வெள்ள அவல் ரெசிபி பார்க்க போறோம் இப்போ நான் வந்து அவல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பவுல்ல இது வந்து ரொம்ப தின்னான ஒரு அவல் அதனால ஈஸியா தண்ணியில வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வடிகட்டினோம் சுத்தமா தண்ணியே இல்லாம வடிகட்டி ஒரு ஓரமா எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதுல கொஞ்சமா தண்ணி விட்டுக்கலாம் வெள்ள பாகு எடுக்கிறதுக்காக இப்ப வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அவல் வந்து மூணு கப் எடுத்ததுனால வெள்ளம் வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீட்டு நல்லா இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் இந்த அளவு எடுத்துக்குங்க இப்ப இந்த வெள்ளத்துல கல்லு மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதனால ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா இப்படி இலக்கி விட்டுட்டு இத வடிகட்டிடலாம் திக் அவலா இருந்தா நீங்க அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணீர்ல ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிபி பண்ணுங்க இப்போ நம்ம வடிகட்டிடலாம் சுத்தமான வெள்ளம் தயாராயிடுச்சு இப்போ இப்ப நமக்கு ஒரு கம்பி பதம் வரணும் அதனால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கம்பி பதம் வர வரைக்கும் இலக்கி விடலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு இந்த ஸ்வீட் அவல் ரெசிபி பண்ணுவாங்க முறுக்கு சீடை இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லைனாலும் நம்ம இந்த ரெசிபி பண்ணி சுவாமிக்கு நெவித்தியமாக பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸி அண்டு ஹெல்தி ரெசிபி இது இப்போ ஒரு கம்பி பதம் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வடிகட்டி வச்சிருந்த அவல சேர்த்துக்கலாம் இப்ப நல்லா இலக்கி விட்டுக்கலாம் இப்ப கொஞ்சமா ஏல தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம துருவிய தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு டேஸ்டே இந்த தேங்காய் தான் இப்போ இதுக்கு முந்திரி தாளிச்சு கொட்டிடலாம் நான் இங்க வந்து முந்திரி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல பொன்னிறமா வறுத்து நம்ம அந்த இனிப்பு அவல்ல போட்டுலாம் கிருஷ்ண ஜெயந்தி வரலட்சுமி நோன்பு விநாயகர் சதுர்த்தி இந்த மாதிரி பெஸ்டிவலுக்குலாம் இந்த இனிப்பு அவல ஈஸியா பண்ணி முடிச்சிடலாம் ரொம்ப டைம் எல்லாம் இதுக்கு தேவையில்லை அவல மட்டும் ஊற வச்சா போதும் மற்றதெல்லாம் ஈஸியா வேலை முடிஞ்சிடும் இப்ப நமக்கு வெள்ள அவல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாயசம் ரொம்ப டேஸ்டான இந்த பாயசம் பண்றதுக்கு முதல்ல பாலடை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்றத பாக்கலாம் 
இந்த பாலடை எப்படி தயார் செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வாழை இலையில் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா தொடச்சிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் அதில் நான் கொஞ்சமாக நெய் தடவிருக்கேன் இந்த பாலடை ஷாப்லேயே கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம வீட்லேயே எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக தயார் பண்ணி இதில் பாயசம் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு பவுலில் பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் பச்சரிசி மாவு இல்லைன்னா கொஞ்சமாக பச்சரிசியை ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது நிமிஷம் ஊற வச்சு மிக்சியில் நல்லா மைப்போவில் ஆரச்சிக்குங்க இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த இலையில் இந்த அரிசி மாவை விட்டு தோசை மாதிரி நான் எழுத போகிறேன் நம்ம இன்னொரு இலையிலையும் இதே மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இதை இட்லி தட்டில் வச்சு இட்லி குக்கரில் பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்லியும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிலியும் வேக வச்சு நம்ம எடுக்கணும் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம நெய் தடவி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி இலையிலேருந்து நம்ம ஈஸியாக எடுக்க முடியும் சப்போஸ் இலை இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மெல்லிஸாக இட்லி மாதிரி இட்லி தட்டில் கூட நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரெடி பண்ணதை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் நிழலில் உணத்திடலாம் ஒரு இருபது நிமிஷம் உணந்தால் போதும் நமக்கு ஃப்ரெஷ் பாலடை தயாராகிடும் இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ பாயசம் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாலடையை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன் இதில் தண்ணீர் விட்டுக்கலாம் இந்த தண்ணீர் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அதனால் அடுப்ப சிம்ல வச்சுட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம தயார் பண்ண இந்த பாலடையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் இப்போ நம்ம சுடுதனியில் வேக வச்சுருந்த பாலடைய ஒரு வடித்தட்டியில் வடிகட்டிடலாம் இதில் பச்சை தண்ணியை விட்டு நல்லா கழுவிக்கலாம் இது எதுக்குன்னா இதில் வந்து பாலடையில் ஸ்டிக்கினஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பாலடைய தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு ஃப்ரெஷ் பாலடை தயாராகிருக்கு இப்போ இன்னொரு அடுப்பில் குக்கர் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த குக்கரில் நம்ம பால் விட்டுக்கலாம் இது காய்ச்சின பால் நான் இங்கே முக்கால் லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன் பால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பாயசத்துக்கு நம்ம ஈஸியாக வீட்லேயே இந்த பாலடை பிரதமன் தயார் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் அபாரமாக இருக்கும் சான்ஸே இல்லை இது நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருந்த இந்த பாலடையை இந்த பாலில் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பாலடை இந்த பாலில் நல்லா வேகணும் அதனால் குக்கரில் நம்ம வேக வச்சிடலாம் நான் சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் நம்ம வேக வச்சிடலாம் இப்போது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நடுவில் விசில் வந்தாலும் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் பாலும் கொஞ்சம் குறுகி இருக்கும் பாலடையும் நல்லா வெந்திருக்கும் நம்ம இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் நமக்கு இன்னும் பால் கொஞ்சம் குடி குறுகணும் அதனால் நான் வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் இப்போ பாலை மாற்றிக்கிறேன் அடுப்ப சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷம் இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பால் கெட்டிப்படும் பாயசமும் ரொம்ப திக்காக இருக்கும் டேஸ்ட் அபாரமாக இருக்கும் 
இப்போ இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நல்லா குறுகி இருக்குது பாருங்கள் சிம்மில் வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இந்த விசேஷ நாள்லலாம் நம்ம ஈஸியாக இதை தயார் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் நான் சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் முக்கால் லிட்டர் பாலுக்கு முக்கா கப்பு சக்கரை சேர்த்துருக்கேன் சக்கரையை உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அதிகமாகவோ குறைவாகவோ சேர்த்துக்குங்க இப்போது ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம கொதிக்க விடணும் சக்கரையெல்லாம் நல்லா கரையணும் இந்த டைமில் நான் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நமக்கு பாயசம் தயாராகிடுச்சி ரொம்ப டேஸ்டான பாலடை பிரதமன் தயாராகிடுச்சி நம்ம வீட்லேயே பாலடை தயார் பண்ணி செஞ்சுருக்கோம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நெய் கொஞ்சம் விட்டுக்கலாம் நமக்கு சுவையான பாலடை பிரதமன் பாயசம் தயாராகிடுச்சி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சான்ஸே இல்லை இந்த டேஸ்ட் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கலரும் நல்ல கிரீம் கலரில் இருக்கும் சுவையான பாலடை பிரதமன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் விவித்து ஃபுட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய்